भ्राता माँ और पिताश्री के साथ में चिदंबरम आकाश थिल्लाई मंदिर में दर्शन प्राप्त करना कितना सुखदायी था कितना अटल प्रेम है दोनों में जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं और इसलिए सभी कहते हैं माँ पार्वती और पिताश्री महादेव के मध्य पति पत्नी के संबंध तक ही सीमित नहीं उनके संबंध के तो अनेकों रूप हैं। माँ और पिताश्री के संबंध के इन भिन्न रूपों का ज्ञान है आपको हाँ हाँ अवश्य है उनमें सर्वोच्च है मित्रता का संबंध और 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 आपसे समझ का किसी भी परिस्थिति में सदा एक दूसरे के साथ रहने का हाँ हाँ वो भी है भ्राता किंतु उनके संबंध का सबसे महत्वपूर्ण भाग तो आप भूल रहे हैं अच्छा तो यदि मैं भूल रहा हूँ तो तुम मुझे स्मरण करा दो गणेश उचित है भ्राता यदि आप आग्रह कर रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ परंतु इससे कहीं आपकी यात्रा में विलंब ना हो जाए अतः अभी हमें चलना चाहिए वैसे भी अब तो मात्र एक धाम ही शेष है उसके उपरांत आपको पाशुपतास्त्र प्राप्त हो जाएगा जीवन जिसका भी हो कोई न कोई गुरु ही उसे दिशा दिखाता है तुम्हें ज्ञात है मेरे गुरु का नाम अब तो बता दो वो कौन सा संबंध है माँ और पिताश्री के मध्य जिसका ज्ञान मुझे नहीं है गुरु और शिष्य का संबंध मेरे गुरु हैं प्रभु महादेव प्रभु महादेव वो कैसे वो आपके गुरु कैसे बने वो कथा आपके अगले पंचभूत स्थल जल स्थल अर्थात थिरुवान तिरुचिरापल्ली अप्पू अथवा जल जम्बुकेश्वर मंदिर धाम से संबंधित है महादेव के अर्धांगनी देवी पार्वती को ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा हुई जिसके लिए ऋषि मुनि एवं कैलाश में वास करने वाले सभी भक्तगण तत्पर रहते हैं किंतु माँ जब जब पिताश्री से शिव ज्ञान प्राप्ति की इच्छा प्रकट करती तब पिताश्री प्रत्येक बार कोई ना कोई कारण बताकर उनके इस अनुरोध को टाल देते स्वामी आप बताइए मुझ आप मेरी शिव ज्ञान प्राप्ति की इच्छा कब पूर्ण करेंगे जब उचित समय होगा अभी मुझे एक भक्त के पास जाना है जो दीर्घ समय से ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरा कठोर तप कर रहा है कि... किंतु स्वामी स्वामी प्रभु ने माँ को एक संकेत दिया था किंतु वो तो प्रभु से क्रोधित थी इसलिए उनके किसी भी संकेत को पढ़ पाने में असमर्थ थी और ऐसा एक से अधिक बार होता रहा प्रभु, स्वामी स्वामी जिस शिव ज्ञान को आप अपने भक्त को प्रदान करके आ रहे हैं स्वामी वो शिव ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं कितने समय से आतु बताइए ना स्वामी वो शिव ज्ञान आप मुझे कब प्रदान करेंगे शीघ्र भी जब उसका उचित समय होगा जो ज्ञान प्रभु के भक्तों को प्राप्त हो सकता है वो उनकी अर्धांगिनी का अधिकार है फिर प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं समय के साथ शिव ज्ञान प्राप्त करने की देवी पार्वती की आतुरता बढ़ती जा रही थी किंतु प्रभु के अनुसार देवी पार्वती को और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी फिर एक दिन शिव ज्ञान उन सभी सीखों और ज्ञान का सार है जो आगे चलकर शिव सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र संहिता में पाया जाएगा हम सभी गढ़ों को शिव ज्ञान प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद इस ज्ञान को पाकर हम धन्य हो गए
चाहिए प्रणाम माता ये क्या स्वामी आपने अपने इन गणों को जिस ज्ञान का अधिकारी समझा मैं उससे वंचित क्यों हूं बताइए ना स्वामी मुझे शिव ज्ञान ना देने के पीछे क्या कारण क्या आपके दृष्टि में मैं इसके योग्य नहीं हूं देवी पार्वती ये सभी गण मेरे शिष्य हैं आज तक जिन्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो या तो मेरे शिष्य हैं अथवा भक्त जिन्होंने उसे पाने के लिए कठोर तपस्या की है ये ज्ञान मैं किसी को भी इतनी सहजता से प्रदान नहीं कर सकता आप जो चाहती हैं उसके लिए आपको या तो मेरा शिष्य बनना होगा या तपस्या करनी होगी उसके लिए आपको या तो मेरा शिष्य बनना होगा या तपस्या करनी होगी प्रभु ने सभी के सामने मुझे अयोग्य घोषित कर मेरा अपमान क्यों किया यदि उन्हें यही बताना था तो एकांत में मुझे क्यों नहीं बताया चाहती हैं उसके लिए आपको या तो मेरा शिष्य बनना होगा या तपस्या करनी होगी क्या हुआ देवी पार्वती आप इतनी दुखी क्यों हैं? अवश्य भ्राता महादेव से कोई नोकझोंक हुई है नोकझोंक तो तब होती है जब पति और पत्नी के बीच हो किंतु प्रभु ने तो मुझे सबके सामने अपमानित कर दिया किंतु प्रभु ऐसा कहे इसके लिए विवश तो आप ही ने किया था ना समझ गई देवी सरस्वती बहन तो सदा भ्राता की ही ओर से बोलेगी ना नहीं नहीं देवी पार्वती हम दोनों आपकी सखी हैं और सच्ची सखियां कभी सत्य कहने में संकोच नहीं करती आपको समझाना तो हमारा दायित्व है उचित है फिर कि यदि स्वामी मुझसे अपनी तपस्या करवाना चाहते हैं तो मैं अवश्य करूंगी जिस प्रकार उन्हें पति रूप में पाने के लिए मैंने घोर तप किया था उसी प्रकार उन्हें गुरु रूप में पाने के लिए भी करूंगी किंतु कैलाश में नहीं यहां से कहीं दूर और मैं ये प्रण लेती कि जब तक मेरी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती मेरे चरण कैलाश में नहीं पड़ेंगे मेरे चरण कैलाश में नहीं पड़ेंगे और इस प्रकार माता ने ठान लिया कि वो पिता श्री प्रभु महादेव से शिव ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगी किंतु एक अर्धांगिनी बनकर नहीं अभी तो एक शिष्य बनकर और इसलिए वो प्रभु से बहुत दूर यहाँ दक्षिण में आ गई और फिर कावेरी के तट पर पहुँचकर कावेरी के शीतल जल ने जब देवी पार्वती के पाँव का स्पर्श किया तब उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने उसी स्थान को अपना तप स्थल बना लिया और एक नवीन रूप धारण कर तपस्या करने लगी नागेंद्र हारा चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमतनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिता तस्म मकाराय नम शिवाय नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्म नकाराय नम शिवाय 
ಮಂದಾಕಿನಿ ಸಲಿಲ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತ ನಂದೀಶ್ವರ ಪ್ರಮತನಾಥ ಮಹೇಶ್ವರ ಮಂದಾರ ಪುಷ್ಪ ಬಹು ಪುಷ್ಪ ಸುಪೂಜಿತ ತಸ್ಮೈ ಮಕಾರಾಯ ನಮ ಶಿವ ಉಠಿಯೇ ದೇವಿ ಪ್ರಣಾಮ ಪ್ರಭು आप जो चाहते हैं उसके लिए आपको या तो मेरा शिष्य बनना होगा या तपस्या करनी होगी मेरे प्रभु मेरे स्वामी बताइए मुझे क्या अब मैं शिव ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हूँ जो ज्ञान मेरा है उस पर आपका भी अधिकार है और आप सदैव उसके योग्य भी थी और हैं भी फिर आपके इस तप का तो एक महान उद्देश्य भी था देवी पंच भूतों में से एक मेरे जलभूत शिवलिंग की स्थापना का जो जगत की सर्वोच्च देवी अर्थात आपके हाथों से ही होना संभव था इसलिए आज से यहां आपकी पूजा अखिलंदेश्वरी रूप में होगी अखिलन अर्थात समस्त ब्रह्मांड और ऐश्वरी अर्थात सर्वोच्च देवी और यहां मेरे शिवलिंग की पूजा जम्बुकेश्वर रूप में होगी आपकी कृपा के लिए अनेकों धन्यवाद स्वामी किंतु मैं तो सर्वोच्च ज्ञान अर्थात शिव ज्ञान प्राप्त करने के लिए ललायत हूँ शिव ज्ञान उन सभी सीखों और ज्ञान का सार है जो आगे चलकर शिव पुराण शिव संहिता शिव सूत्र महेश्वर सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र संहिता में पाया जाएगा तब मेरे इन वचनों को आगम ग्रंथों में संग्रहित किया जाएगा आगम अर्थात ज्ञान अर्जुन शेव सिद्धांत में 28 आगम और 150 सौ उप आगम होंगे और उन सभी में भी इस ज्ञान के अंश होंगे जो मैं अब आपको उपदेश के रूप में प्रदान करूंगा गुरुवर स्वामी मुझे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करने के लिए और मुझे ये शिव ज्ञान प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन मैं आपका गुरु हूं प्रिय तो आप भी मेरी गुरु हैं आपने भी मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है सीख दी मैंने स्वामी कौन सी सीख आपके द्वारा कैलाश का त्याग कर वहां से इतनी दूर आने पर मैं समझ सका कि मुझे जो भी कुछ आपसे कहना था वो एकांत में कहना चाहिए था उस प्रकार सबके सामने नहीं मैं वचन देता हूं ऐसा फिर कभी नहीं होगा नहीं स्वामी दोष तो बुद्ध से भी हुआ था मैं आपको वचन देती हूं कि पुनः अन्य जनों के सामने आपको उत्तर देने के लिए मैं कभी विवश नहीं करूंगी अर्थात गणेश जी जिस शिवलिंग की स्थापना माता ने इतने प्रेम और भक्ति भाव से की वो जल तत्व से बना शिवलिंग यहाँ स्थित है हाँ किंतु जैसा माँ ने कहा था प्रभु अपू लिंगम साधारण भक्तों को अपने सामान्य रूप में ही दिखाई देंगे उनके भीतर समाहित जल भूत के दर्शन कुछ श्रेष्ठ भक्त ही कर सकेंगे इस घटना के पश्चात प्रभु महादेव न केवल मेरे गुरु बने अपितु अपने गुरु की उपाधि उन्होंने मुझे भी दी जो वचन प्रभु महादेव ने देवी पार्वती को दिया वो विवाह का एक और वचन बना न मेप मानम सविधे सखीना द्यूतम नवा दुर्व्यसनम भंज श्वेत अर्थात मित्र हो अथवा परिवार किसी के भी सामने एक दूसरे का अपमान ना करना न ही पति पत्नी के सम्मान को भंग होने देना जिसके लिए ये अनिवार्य है कि पति और पत्नी दोनों ही कोई भी अनुचित कर्म ना करें माँ मेरी इच्छा है कि मैं इस पावन काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश कर प्रभु के दर्शन कर सकूँ अवश्य पुत्री तुम कुमार कार्तिकेय का अनुसरण करते हुए वहाँ अवश्य पहुँचोगी और उसके बाद 
तुम्हारी उनसे भेंट होगी और ये मेरा आशीष है कि तुम्हारी भेंट का परिणाम अत्यंत शुभ हो जगत के सामने अपुलिंगम बहुत समय पश्चात प्रकट हुए किंतु उनकी स्थापना के उपरांत एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उनकी पूजा आराधना ना हुई हो किंतु गणेश जी जिन शिवलिंगों के स्थान से उनके अस्तित्व से सभी अपरिचित थे उनकी निरंतर पूजा होना भला कैसे संभव है क्योंकि ये शिवलिंग वन में स्थापित हुए थे इसलिए मनुष्यों द्वारा इनकी पूजा से पूर्व यहाँ गज अपने झुंड में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक करने आते थे और इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा थिरुवानका थिरु अर्थात पवन आने अर्थात गज और का अर्थात वन जिसका अर्थ है वन में वो पावन स्थान जहाँ गज पूजा करते हैं अब तो मैं भी प्रभु अपू लिंगम के दर्शन के लिए तत्पर हो उठाऊ गणेश अवश्य भ्राता के सामने देवताओं और इस जयंत का मान धूल दूसरित होगा ओम गौरी शंकराय नम के सारे सकल ओम गौरी शंकराय नम पूर्ण ब्रह्म गौरी शंकर चरणी स्वर्ग मार्गे प्राय गौरी शंकर चल कणिका ब्रह्म हत्या पापे कस्वाम स्तोत समर्थ स्त्रिय जगदग हरे देवी गंगे प्रसीद ओम गौरी शंकर नम शंकराय की की क्या हुआ बालक तुम्हारा उत्साह कहाँ खो गया या तुम्हें उस कार्तिके पर विश्वास नहीं रहा वैसे उचित भी है इतने आसुरों के मध्य कहाँ आ सकेगा वो भला <laughs> ना विश्वास को है और ना प्रभु में आस्था किंतु निराश तो मैं फिर भी हूँ इसलिए नहीं कि मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिक स्वामी मुझे असुरक्षित रहने देंगे क्योंकि ऐसा कदा भी नहीं होगा मुझे निराशा तो इस बात की है कि असुर जन समुदाय जिसमें असंख्य असुर है ये सभी इतने अज्ञानी हैं कि प्रभु के जय जयकार के स्थान पर सूर और सूर्य पद्मन के जय जयकार कर रहे हैं आज तुम्हारा अहंकार अवश्य भंग होगा तुम्हारी अज्ञानता मिटेगी और पूरे संसार को ज्ञात हो जाएगा कि उन्हें किस वास्तविक भगवान की जय जयकार करनी चाहिए और किसका नाम जपना चाहिए नाम प्रभु
पुत्र मैं तुम्हारे पंचम पंचभूत तक सफलता पूर्वक पहुंचने से अत्यंत प्रभावित हूँ किंतु ये तो तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि सर्वप्रथम तुम्हें जल के गुण और प्रकार का रहस्य उजागर करना होगा तभी तुम जल तत्व की ऊर्जा को अपने भीतर गतिशील कर सकोगे मैंने उचित ही समझा था माँ अवश्य किसी काली माया का ही प्रयोग कर रही है ये काली माया तो पुत्र जयंत के लिए घातक सिद्ध हो सकती है प्रभु जल की प्रकृति शीतल है गुण है द्रव्यता और संकुचन ओम सुब्रमण्यम कार्तिक स्वामी हे प्रभु शीघ्रता के जी सुनिए अपने भक्त को सुनिए अपने भक्त की पुकार सुनिए शीघ्रता कीजिए सुनिए अपने भक्त की पुकार रक्षा कीजिए प्रभु रक्षा कीजिए पति पत्नी के संबंध की गरिमा इसी में है कि वो अपने मन की बात सार्वजनिक रूप से ना कहते हुए एक दूसरे के समक्ष ही कहें। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.